Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua. Kita akan diskusi dalam kajian-kajian ini tentang saksi atau kita sebut saksi mata, begitu ya. Jadi judulnya kita sebut apa ya? Saksi saksi mata. Ya antara 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 apa ini aku nggak nampak huruf antara huruf dan hira atau hiro ya saksi mata antara harap dan hero. Oke. Jadi ini judul kajian kita saksi mata antara harap dan hero. Ini juga ada yang bilang Sinai, tapi ini yang menariknya ini sama-sama sama-sama gunung, sama-sama gunung atau ini bukit ya, bukan dataran rendah. Nih judul kita saksi mata antara harap dan Hero, case nya gimana? Begini, minum dulu tapi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Haus. Wah. Kopi kiriman dari temannya, dari sahabat. Kasusnya begini. Uh, banyak Banyak itu artinya sering Bukan hanya sekali dua kali Terlalu sering Mereka yang yang meragukan Atau yang tidak mempercayai Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi Atau mereka sebut dengan sebuah istilahan Nabi palsu ya Salah satu paradigma yang mereka bangun Adalah Begini Siapa yang menjadi saksi mata Ketika kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Siapa? Kan tidak ada. Siapa? Kan bisa saja. Seorang Muhammad pada waktu itu. Muhammad bin Abdullah. Bukan belum Muhammad Rasulullah. ya Harus dibedakan antara Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Rasulullah. Lihat kajian kita tentang uh, Lailatul Qadar kemarin. Ya. Beda, harus dibedakan Pertanyaannya banyak Mereka-mereka meragukan Kenabian, kerosulan Kanjeng Nabi Muhammad Dengan mengambil pijakan Berpikir Peristiwa di Gua Hiro Ya, peristiwa di Gua Hiro Pertanyaannya siapa yang menjadi saksi Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri di Gua Hiro Dan aku kasih sedikit Penjelasan kepada kalian Jangan kalian kira Kanjeng Nabi Muhammad itu ke Gua Hiro Hanya satu kali Itu loh Berdasarkan sejarah nih Paling tidak sejarah yang kita baca Banyak buku sejarah-sejarah yang kita baca Tentang sirah Kanjeng Nabi Itu Ada yang mengatakan tiga Tiga siklus Ramadan Berarti tiga kali Ya Tiga kali kalau misalkan satu siklusnya itu satu bulan, satu bulan, satu bulan berarti totalnya taruhlah kita bikin 30 hari, berarti 90 hari dalam 3 tahun. Jadi jangan di, dikira malam ini Kanjeng Nabi Muhammad berangkat ke Gua Hira langsung turun firman. Yang dikatakan Ikro, terus Ma'anabi Kori. Ya? 
Jangan-jangan jangan ada pandangan seperti itu keliru. Jadi kan Cina Yu Muhammad itu berseri ke Guahir sampai akhirnya menerima wahyu. Di sanalah beliau diangkat menjadi nabi, berubah menjadi dari Muhammad bin Abdullah menjadi kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang banyak orang yang meragukan. Terutama teman-teman Kristen meragukan bahwa Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai nabi palsu. Dengan menggunakan sebuah pijakan berpikir yang dibangun adalah siapa saksi mata? Siapa saksi mata kalau kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu? Nih. Ya. Siapa saksi matanya siapa? Siapa? Maka judul kita adalah saksi mata antara huruf dan hero. Kita bicara hero dulu, gua hero dulu. Ya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Yang enak, yang bagusnya secara teritorial ini di perbukitan semua atau bisa disebut gunung. Ini kadang-kadang disebut juga gunung Sinai. Siapa nanti di sini aku ceritakan. Oke. Dalam sebuah hukum ya, dalam sebuah hukum itu hukum bisa bisa dikatakan benar-benar uh, uh, um, diyakini sebuah kebenarannya memang harus didukung oleh tiga biasanya. Satu adalah pengakuan. Nah, yang kedua barang bukti. Yang ketiga saksi. Nih. Nih. Kalau sudah di, 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 di sebuah peristiwa, katakanlah peristiwa uh, uh, pencurian, ya itu harus ada pengakuan. Dari yang mencuri, ada barang bukti. Yang dicuri, ada saksi yang menyaksikan bahwa dia mencuri. Baru finally keputusannya memang dia mencuri. Baru hukum diterapkan. gitu. Dan kita fokus pada saksi mata. Memang idealnya seperti ini. Ada pengakuan. Ada barang bukti, ada saksi. Masalahnya, apabila tidak ada saksi, lalu bagaimana? Dia mengaku barang buktinya ada, tapi saksinya tidak ada. Hanya fakta di lapangan, barang itu hilang. Dan dia sudah mengaku, iya saya yang mencuri. Barangnya ini yang saya curi. Tapi tidak ada saksi ketika dia mencuri. Gimana? Kan bisa saja dalam sebuah kesadaran tertentu bahwa dia merasa bersalah untuk menebus kesalahannya. Dia mengaku bahwa dia sudah mencuri dan ini barang yang dia curi. Tetapi tidak ada yang menyaksikan dia mencuri. Cuman dia takut kepada Allah yang maha menyaksikan bahwa dia membuat pengakuan dan memberikan bukti. Tapi manusia yang menyaksikan tidak ada. Apakah hukumnya tidak bisa dijatuhkan? Hah? Apakah saksi itu satu-satunya menjadi syarat supaya sebuah peristiwa itu bisa diterima? Coba kamu pikir dulu. Bismillah. Iya. Eh? Terus, bagaimana kalau aku tanya kepada kamu? Misalkan kamu, katakanlah napamu siapa? Namamu katakanlah John gitu ya. Entah Johnny, entah Jono, terserah lah. Pokoknya kita sebut John aja lah. Bagaimana dia percaya bahwa orang tua laki-laki yang ada di rumahnya itu adalah bapaknya? Dia punya saksi? Ketika dia lahir? Hah? Bagaimana dia percaya bahwa seorang ibu yang ada di rumahnya adalah ibunya? Dia punya saksi? Ketika dia dilahirkan, dia sudah mengerti? Dia hanya membuat sebuah analogi-analogi yang dibangun oleh sebuah asumsi. Oh, aku dirawat oleh seorang laki-laki bernama ini, oleh seorang ibu bernama ini, maka dia adalah bapakku dan dia adalah ibuku. Tapi tidak ada saksi. Tapi kamu nggak pernah memberontak, kan? Pernah kamu ngomong sama bapakmu? Pak, karena tidak ada saksi bahwa bapak adalah bapak saya, maka saya meragukan bapak sebagai bapak saya. Bu, karena tidak ada yang menyaksikan, waktu saya dilahirkan bahwa saya benar-benar anak ibu, maka saya meragukan ibu sebagai ibu saya. Pernah kamu ngomong gitu? <tuh> Pernah nggak? Eh? 
Jadi jangan main-main sama saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aku ajari juga kalian tentang sahada. Sahada itu saksi. Ashadu alla ilaha illallah ashadu anna Muhammad dan Rasulullah sebuah kesaksian. Jangan kamu bilang itu saksi bohong-bohongan karena siapa yang disaksikan. Oke, sekarang kita fokus ke ini aja dulu. Ya. Kan di Nabi Muhammad tidak ada saksi. Tidak ada yang menyaksikan. Beliau begitu turun, orang yang pertama kali diceritakan adalah istri tercintanya yaitu Ibunda Hadijah. Tidak ada saksi sendiri. Di Gua Hiro itu sendiri. Itu loh. Jadi kalau ada orang mencari tempat-tempat kesunyian di mana dia untuk sementara memutuskan komunikasi dengan yang lain itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh karena dia ingin berdekatan, berkomunikasi, berakrab pria dengan yang maha kuasa. Nanti di huruf juga begitu. Ya. Oke. Sekarang Apakah kalian masih menyang, me, menyangsikan atau mengatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Nabi palsu karena tidak ada saksi di Gua Hiro? Gimana? Masih menggunakan itu sebagai dal dalil? Karena tidak ada saksi? Oke. Sekarang begini. Dalam sebuah paradigma ilmiah bahwa sebuah kasus itu harus didudukkan di atas meja yang sama. Di atas meja yang sama. Dia per, diperlakukan secara adil, secara fair Dibedah dengan pisau bedah yang sama Tanpa sebuah prasangka apapun Semua harus diperlakukan secara objektif Paham kan ya? Berpikir ilmiah itu begitu ya. Nah sekarang Kalau kanjeng Nabi Muhammad ya, Disangsikan sebagai Nabi Atau katakanlah dia Nabi palsu Karena tidak ada yang menyaksikan Tidak ada saksi mata Ketika beliau menerima wahyu di Gua Hiro, saya tanya sekarang, bagaimana tentang kanjeng Nabi Musa di Gunung Heru? Kanjeng Nabi Musa. Ini kalau disingkat sama ya, kanjeng Nabi Muhammad, KNM. Kanjeng Nabi Musa, KNM. Kok kebetulan sama? Dan ini sama-sama di gunung ini. Sama-sama di gunung. Ini kadang-kadang disebutnya uh, Gunung Sinai. Tuh. Gimana? Siapa yang menyaksikan? Coba, pernah kamu mengatakan bahwa, oh Nabi Musa itu Nabi palsu. Kenapa? Tidak ada yang menyaksikan dia menerima dua luh batu. Tidak ada yang menyaksikan dia menerima dasar tita. Tidak ada. Itu Nabi palsu. Pernah kamu ngomong gitu? Aku sudah bilang, kalau kamu mengatakan kata Nabi Muhammad begitu, kamu harus mengatakan juga kalau pada kata Nabi Musa begitu. Perlakukan dua permasalahan ini dalam satu metodologi yang sama untuk kamu hakimi. Kan di sini juga tidak ada saksi. Orang Israel itu tahu dengan setahu-tahunya kalau mereka melihat Allah, mereka mati. Mereka tidak mau naik ke atas bukit. Berapa lama di sini? 40 hari, 40 malam. Nih. Siapa saksinya? Tidak ada. Gitu loh. Jadi berpikir secara akademik, berpikir ilmiah, berpikir yang genah itu begitu. Sekarang kamu baca ya. Di kitab Keluaran. Ya, 34 nomor 28. Ya, aku baca di sini. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. 40 hari 40 malam Lamanya Tidak makan roti Dan tidak minum air Dan ia menuliskan pada loh Itu segala perkataan perjanjian Yakni ke 10 firman Dengan siapa di sana Musa? Dengan siapa? Ini baca Buka Bibelmu Dengan siapa? Ada temannya? Siapa menjadi saksi? Kalau memang benar Musa ketemu dengan Tuhan di sana. Oke, aku tambahin lagi. Ulangan 
ya 9 9 sampai 11 lihat ini setelah aku bukan kami aku mendaki gunung untuk menerima loh loh batu loh loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu maksudnya bangsa Israel ini maka aku aku lagi dia bukan kamu aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu roti tidak kumakan dan air tidak kuminum berarti puasa Tuhan memberikan kepadaku bukan kepada kami ku lagi ya kedua loh batu yang ditulis jari Allah di mana sorry di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu ya maksudnya untukmu bangsa Israel di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan sesudah lewat 40 hari 40 malam itu maka Tuhan memberikan kepadaku bukan kepada kami kepadaku lagi kedua loh batu ya loh loh perjanjian itu pertanyaanku dengan siapa Musa menyebut dirinya aku ketika dia menyampaikan kepada orang-orang uh, Israel dia menyebut aku menyebut aku menyebut kepadaku menyebut kepadaku bukan kami bukan kami bukan kepada kami bukan kepada kami dengan siapa Musa di situ sendiri Dua ayat ini ya mengatakan tidak ada satupun yang menyaksikan ikut naik ke atas gunung. Tidak ada saksi. Pertanyaannya, akankah kalian meragukan kenabian kanjeng Nabi Musa karena waktu menerima dasa tita di atas gunung Sinai sana atau gunung Huruk tidak ada satupun saksi mata? Selamat berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.